ഹലോ എല്ലാവർക്കും അനാലിസിസ് ബൈ എൻ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിഫിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സഫിക്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരെ ആദ്യം ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിഫിക്സിലേക്ക് അടക്കാം എന്താണ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയുടെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിഫിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എ വേഡ് ലെറ്റർ ഓർ നമ്പർ പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ എ റൂട്ട് ഓർ സ്റ്റെം വേഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഓർ ക്വാളിഫൈ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഒരു വേഡാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ എ റൂട്ട് ഓർ സ്റ്റെം വേർഡ് അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുക പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന വേർഡാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിഫിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് എ ആൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വരുന്നത് വിതൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്കിംഗ് ആണ് വിതൗട്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാക്കിംഗ് ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതാണ് എ ആൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് നോക്കാം അഗ്നോസിയ എന്താണ് അഗ്നോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനബിലിറ്റി ടു കംപ്രിഹെൻഡ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ ഇനബിലിറ്റി ടു കംപ്രിഹെൻഡ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അഭാവമാണ് അഗ്നോസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല നമുക്കിന്ന് തൊട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സെൻസറി ഒരു സെൻസറിയുടെ ആബ്സെൻസ് ആണ് എന്ത് അഗ്നോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസീസ് ഓക്കെ എന്താണ് അനാൽജിസിയ അനാൽജിസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പെയിൻ സെൻസേഷൻ പെയിൻ സെൻസേഷൻ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് അനാൽജിസിയ അനാൽജിസിയ ഓക്കെ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആൽജസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ആൽജസിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ പെയിൻ സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ അനാൽജസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു വേർഡാണ് ആബ് ആബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവേ ഫ്രം എവേ ഫ്രം അതിൽ നിന്നും എവേ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അബ്ഡിക്ഷൻ അബ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്ട് എവേ ഫ്രം മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്നും മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്ട് എവേ ഫ്രം മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്നും മിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈൻ ആണ് നാവ് നാവൽ ത്രൂ പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് മിഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ബോഡി പാർട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് എവേ ഫ്രം ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം എന്താണ് അബ് നോർമൽ അബ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിങ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അബ് നോർമൽ എന്ന് പറയും ഒരു നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന എന്തിനെയും നമ്മൾ അബ് നോർമൽ എന്നാണ് പറയുക മൂവിങ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അബ് നോർമൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു വേർഡാണ് ആഡ് എന്താണ് ആഡ് ടു വേർഡ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് എന്ന് പറയാം ആ ഓർത്ത് വെക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ സോറി അഡിക്ഷൻ എന്താണ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്ട് ടു വേർഡ്സ് ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്ട് ടു വേർഡ്സ് ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് നമ്മുടെ മിഡ് ലൈനിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ദ ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് സ്റ്റേസ് സ്റ്റിക്ക്ഡ് ടു ആഡ് ടു ദ കിഡ്നി അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രിനൽ റീനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിഡ്നിയാണ് അപ്പോൾ റീനലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ നേരെ മേലെയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്
ഒരു ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ദറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ ഓർ ലോജിക്കലി പ്രിസീഡ്സ് എനദർ അത് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസീഡ് അത് മുന്നേ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു തിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻറ്റി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻറ്റിയും ആൻറ്റിയും മാറരുത് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആൻറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയാഗുലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോട്ടിങ് ആണ് മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബയോട്ടിക്സ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു വേർഡാണ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ് എന്നാണ് ഓട്ടോ മീൻസ് എന്താണ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ഓട്ടോ സ്വയമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഡിസീസ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ അതൊരു ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം ഡിസീസ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്ത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓട്ടോ ലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട്ടോ ലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു വേർഡാണ് ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓക്കെ ബൈ നോക്യുലാർ പെർട്ടെയിനിങ് ടു ബോത്ത് ഐസ് അല്ലേ ബൈ നോക്യുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ നോക്യുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോത്ത് ഐസിനെ പെർട്ടെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഐസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൈ നോക്യുലാർ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബ്രാഡി ബ്രാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് സ്ലോ ബ്രാഡി കാർഡിയ സ്ലോ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് ബ്രാഡി കാർഡിയ കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് അപ്പോൾ ബ്രാഡി എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിലോ സ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ സ്ലോ കാർഡിയ അതായത് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രാഡി കാർഡിയ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു വേർഡാണ് സേക്കം എന്താണ് സേക്കം അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് സേക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സേർക്കം സിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സർജിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോ സ്കിൻ ഫ്രം മെയിൽ പീനീസ് മെയിൽ പീനീസിൽ നിന്നും ഫോ സ്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സർക്കം സിഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കോൺട്ര എന്താണ് കോൺട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന് മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് കോൺട്ര കോൺട്ര ഇൻഡിക്കേഷൻ എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്ര ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഡിസ് എന്താണ് ഡിസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ എന്ന മീനിങ് ആണ് ഡിസ്സിന് വരുന്നത് ഡിസ് ഫാജിയ എന്താണ് ഡിസ് ഫാജിയ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്വാലോയിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്വാലോയിങ് ആണ് ഡിസ് ഫാനിയ ഡിസ് ഫാജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്താണ് എക്ടോ എക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് എക്ടോ ഡേം മാസ് ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ഫോം ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദ ബോഡി ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന അതായത് നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു മാസ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്ടോ ഡേം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എക്ടോ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് എന്താണ് എൻഡോ ഇൻ വിത്തിൻ എന്നൊക്കെ ഒരർത്ഥം വരുന്നതാണ് എൻഡോ കാർഡിയം എന്താണ് എൻഡോ കാർഡിയം ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് എൻഡോ കാർഡിയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉൾ ഉൾഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എൻഡോ കാർഡിയം ഓക്കെ എപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എപ്പോൺ
ക്രാനിയത്തിൻ്റെ ക്രാനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ച തലച്ചോറൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ക്രാനിയത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനാട്ടമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്രാനിയത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്രാനിയൽ എന്നാണ് പറയുക ക്രാനിയത്തിന് പുറത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ അടുത്താണ് ഹെമി ഹെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ആണ് ഹെമി പ്ലജിയ എന്താണ് ഹെമി പ്ലജിയ കംപ്ലീറ്റ് പാരാലിസിസ് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ആണ് ഹെമി പ്ലജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പാരാലിസിസ് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൈഡ് നമ്മുടെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം പാരാലിസിസിന് വിധേയമാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെമി പ്ലജിയ എന്ന് പറയാം അടുത്താണ് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബോവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അബോവ് ദ നോർമൽ ലിമിറ്റ് നോർമൽ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയാം അടുത്താണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ മീൻസ് ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ബിലോ ആണ് നോർമൽ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കുറവ് കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ എന്നാണ് പറയാം അടുത്താണ് ഹെറ്ററോ ഹെറ്ററോ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഹെറ്ററോ സെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ ടുവേഡ്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് നമുക്ക് സെക്ഷൽ ഡിസയർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹെറ്ററോ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ഹോമോ സെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഡിസയർ ടുവേഡ്സ് ദ സെയിം സെക്സ് സെയിം സെക്സിനോടാണ് നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് ഡിസയർ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹോമോ സെക്ഷൽ എന്ന് പറയാം അടുത്താണ് ഇൻഫ്ര ഇൻഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിനീത്ത് ബിനീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇൻഫ്ര ടെൻറ്റോറിയൽ ബിനീത്ത ടെൻറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ടെൻറ്റോറിയൽ റീജിയന് ബിനീത്തായിട്ട് കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ര ടെൻറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇൻഫ്ര മീൻസ് എന്താണ് ബിനീത്ത് എന്ന് പറയാം അടുത്താണ് ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ഇൻറ്റർ ന്യൂറോൺ ഇൻറ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെർവ് സെൽസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ നെർവ് സെൽസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻറ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇൻട്രാ ഇൻട്രാ മീൻസ് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇൻട്രാ ഓസിയസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോൺ ബോണിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് ഓഷ്യോ ഓ ഓസിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ഓസിയസ് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ബോൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അടുത്താണ് ഇപ്സി ഇപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്സി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം സൈഡ് ലാറ്ററൽ മീൻസ് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സെയിം അപ്പോൾ സെയിം സൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്സി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് മാക്രോ ഗ്ലോസിയ എന്താണ് മാക്രോ ഗ്ലോസിയ ടെൺ വിത്ത് ഇസ് ലാർജർ ദാൻ ഓറൽ കാവിറ്റി ഓറൽ കാവിറ്റിയെക്കാട്ടിലും നീളമുള്ള നാവിനെ നമ്മൾ മാക്രോ ഗ്ലോസിയ എന്ന് പറയാം ടെൺ വിത്ത് ഇസ് ലാർജ് ദാൻ ഓറൽ കാവിറ്റി നമ്മുടെ ഓറൽ കാവിറ്റിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു നാവാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാക്രോ ഗ്ലോസിയ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് പറയാം അടുത്താണ് മാൽ മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് അബ്നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇതിന് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാണ് പറയുക അബ്നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അടുത്താണ് മെറ്റ മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് മെറ്റാ സ്റ്റാറ്റ്സസ് എന്താണ് മെറ്റാ സ്റ്റാറ്റസ് വെൻ ട്യൂമർ സെൽസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം സൈറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ടു അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി അതിനാണ് മെറ്റാ സ്റ്റാസസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റാ സ്റ്റാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വേർഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ആദ്യം ഒരു പ്രൈമറി സൈറ്റിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മെറ്റാ സ്റ്റാസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്താണ് മൈക്രോ സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അതിന് വരുന്
ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഒലിഗ്യൂറിയ ഒലിഗ്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻറ്റി യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് സ്കാൻറ്റി യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഒലിഗ്യൂറിയ ഓക്കെ അടുത്തൊരു വേർഡാണ് പാൻ പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങാണ് വരുന്നത് പാൻ കാർഡൈറ്റിസ് പാൻ കാർഡൈറ്റിസ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ലെയേഴ്സിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പാൻ കാർഡ് ഐറ്റിസ് എന്ന് പറയാം ഐറ്റിസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ സഫിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പാൻ കാർഡ് ഐറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു വേർഡാണ് പാര പാര മീൻസ് ബിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് പാരാസൈസിസ് എന്താണ് പാരാസൈസിസ് പ്രഗ്നൻസി ദാസ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ യൂട്രസ് യൂട്രസിന് പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്തുണ്ടാവുകയാണ് പ്രഗ്നൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്യൂബിനകത്തൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഗ്നൻസി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാരാസൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ യൂട്രസ് ആണ് അടുത്തൊരു വേർഡാണ് പെർ പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പെർക്യൂട്ടേനിയസ് പെർക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ത്രൂ ദ സ്കിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ത്രൂ ദ സ്കിൻ സ്കിന്നിലൂടെ നമ്മൾ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെർക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുക പെർക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർ ക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീഷ് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ആണ് പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ബേബി ഒരു ബേബിയുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ നാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി ഡെലിവറി ബേബിയാണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ബേബി അടുത്തതാണ് പ്രീ പ്രീ മീൻസ് ബിഫോർ ആണ് പ്രീ കോക്കിയസ് പ്രീ കോഷ്യസ് ഓക്കെ പ്രീ കോഷ്യസ് എന്നാണ് പ്യുബേർട്ടി പ്യുബേർട്ടി ബിഫോർ ദ നോർമൽ ഏജ് ഓഫ് മെൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യുബേർട്ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യുബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുബേർട്ടി ബിഫോർ ദ നോർമൽ ഏജ് ഓഫ് മെൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മുടെ മെൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഒരു ഏജ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ പ്യുബേർട്ടി സംഭവിക്കുന്നത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പ്യുബേർട്ടിക്ക് മുന്നേ വരുന്ന സോറി ആ നമ്മുടെ പ്യുബേർട്ടി ബിഫോർ ദ നോർമൽ ഏജ് ഓഫ് ദ മെൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ അതാണ് പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യുബേർട്ടി ഇനി അടുത്താണ് സ്യൂഡോ എന്താണ് സ്യൂഡോ ഫേ ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ പ്ലെജിയ സ്യൂഡോ പ്ലെജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാരൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് മസ്കുലാർ പവർ വിതൗട്ട് എ റിയൽ പാരാലിസിസ് അപ്പാരൻ്റ് ലോസ് ഓഫ് മസ്കുലാർ പവർ വിതൗട്ട് എ റിയൽ പാരാലിസിസ് ഒരു പാരാലിസിസ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു പാരാലിസിസ് അല്ല അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക സ്യൂഡോ ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാലിസിസ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് മസ്കുലാർ പവർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്യൂഡോ ആൻജിന സ്യൂഡോ ആൻജിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് എന്തോ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് എന്ത് സ്യൂഡോ ആൻജിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് പെരി എന്താണ് പെരി അറൗണ്ട് എൻക്ലോസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് പെരി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിക്കാഡിയം എന്താണ് പെരിക്കാഡിയം മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് പെരിക്കാഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് റിട്രോ റിട്രോ മീൻസ് ബിഹൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് റിട്രോ മീൻസ് ബിഹൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിട്രോ വേർഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് റിട്രോ വേർഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ഈസ് ടിപ്ഡ് ബാക്ക് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ഈസ് ടിപ്ഡ് ബാക്ക് അതാണ് റിട്രോ വേർഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് അടുത്താണ് സ്ക്ലീറോ സ്ക്ലീറോ മീൻസ് എന്താണ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ സ്ക്ലീറോ ഡേമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഹാർഡനിങ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്ലീറോ മീൻസ
പോളിഡാക്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രസ്ഫിക്സുകൾ മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട് വേർഡ്സ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും